¿Usted cree que diputados de, de, de su partido van a acompañar muchas de estas reformas o no? Bueno, yo creo que hay que construir esa mayoría. Este, creo que eso es un desafío de, del gobierno de mi ley eh, y es un desafío de los que queremos que cambie eh, el, el modelo económico, que demos vuelta a la página de este modelo que no funciona y empobrece a la Argentina. Pero bueno. ¿Usted le preocupa a mi ley? A mí me preocupa el país, este, me preocupa la situación del país, este deterioro social no se sale fácil si no es con reformas estructurales. Y la pregunta que hiciste me parece que es muy pertinente, que es la pregunta que tenemos que hacer. ¿No resiste el país claro. esas reformas estructurales? Bueno, yo creo que sí. Que peor vamos a estar si seguimos haciendo lo mismo y no cambiando un... Ahora, lo hay que, que tener... el presidente electo. El presidente bueno, dice esto. Sí, bueno, coincido con él en todo caso. O sea, eh, humildemente desde mi lugar. Creo que hay que hacer esos cambios. Ahora, el contenido de esos cambios, ahí sí no, no, no tengo claro qué es lo que quiere hacer mi ley bien en definitiva. Hay unas definiciones de él que no las comprendo mucho, eh, que son, general, son generales. Yo he vivido en Chile, conozco el sistema político chileno, ah, conozco por la, la economía por chilena. Por lo de la obra pública, dice usted, eh, Por ¿no? lo de la obra claro. pública. Eso no es claro, dice, ¿no? Vamos a hacer como en Chile. Bueno, claro, para hacer como en Chile hay que modificar la macro, sustantivamente y tiene que pasar varios años para que la obra pública eh, sea con participación estatal, en Chile no es eh, con puramente con iniciativa con, privada. Con iniciativa privada. Sí, hay, un, hay un aporte, del, de hecho, a las principales licitaciones en Chile de caminos, de carreteras, etc. Eh, adelanta el Estado un, un, un dinero para, para que el inversor privado arranque la, la obra, ¿no? Si a usted no le giran eh, fondos... De, estoy poniendo ese ejemplo sí, sí, de, la, claro. de la imprecisión eh, de algunas cosas. Mire, yo, que a eh, lo mejor pasa el tiempo y las aclara mejor. Eh, ¿no? Para mí también es un... No sé si le interesa mi opinión, pero veo también que es Por un favor. concepto difuso eh, ese eh, que usted está bueno. planteando. Si no, a mí tampoco... Nunca me, nunca me quedó en claro. ¿A usted le, eh, lo complicaría que le, que le corte la, eh, el envío de fondos? No la coparticipación, porque eso es por ley. La verdad que peor de lo que ha estado Mendoza en estos cuatro años en materia de fondos discrecionales no creo que podamos estar. Ah, ok. Este, pero a mí me parece que eso es una, un, insisto, eh, el, el, el populismo, el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista ha generado una confusión en la deliberación pública con consignas que son vacías y ahora todos seguimos esa campaña de miedo que se va a, a cortar... La verdad que lo que es probable que se corte el financiamiento, pero porque se porque el, el severo ajuste eh, genera una, una menor recaudación en el corto plazo, ¿no? Eso puede pasar, no estoy eh, le va a pasar a todas las provincias, o sea, no, no le pasaría. Probablemente ocurra, quiero decir, hay que ver cómo se hace, hay que tratar de que... Eh, porque la economía está ajustando ya, lo que pasa es que ajusta por inflación, ¿no? El tema es que deje de ajustar por inflación y de alguna forma este, las reformas, eh, porque va a haber una mecha corta de la sociedad, las reformas empiecen a dar resultados de contener la inflación, en menos de ocho meses, eh, nueve meses se tiene que ver un, una baja de la inflación, en menos de un año, año y medio se tiene que ver el aumento del salario real para que el gobierno tenga legitimidad, ¿no? esas cosas no van a ocurrir este, cuando le den el, 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 el mando y, y, y jure el 10 de diciembre eh, Javier Milei, ¿no? Mm. no va a ocurrir espontáneamente. ¿no? ¿Usted cree que diputados de, de, de su partido van a acompañar muchas de estas reformas o no? Bueno, yo creo que hay que construir esa mayoría. Este, creo que eso es un desafío de, del gobierno de Milei eh, y es un desafío de los que queremos que cambie eh, el, el modelo económico, que demos vuelta a la página de este modelo que no funciona y empobrece a la Argentina. Eh, hay que construirlo, hay que, hay que buscar ese, ese lugar común, esos consensos, que esas reformas sean las adecuadas, con lo cual hay que ver cuáles son efectivamente, pusimos el ejemplo de la obra pública, sí. hay otros, qué reformas laborales quiere el gobierno, qué reformas fiscales quiere, ¿Qué reformas impositivas quiere? Hay que ver el, el trazo fino para dar una opinión. 
Yo sí creo que Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unido, eh, que no debe propender a cogobernar, sino a contribuir, a contribuir eh, en la gobernabilidad del futuro gobierno, a contribuir este, a, no, a no rechazar por rechazar, a no... Eh, este, bloquear al gobierno, creo que tiene que contribuir a la gobernabilidad del, del futuro gobierno, primero porque tiene una minoría parlamentaria, y junto por el cambio lo tiene que hacer lo más unido posible, porque además, si no lo hace unido, no alcanzan los votos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, no, no alcanzan, definitivamente, ¿no? así que si no, si no se construye una mayoría y hay reformas estructurales que necesitan pasar por el Congreso según nuestro sistema constitucional.